Hello guys, welcome back to CBOX tutorial channel and this is our situation number 46 from CE board exam November 2022. For structural engineering and construction or yung iba mas kailan nila as principles of structural analysis and design. So the beam shown is 50 mm wide and 200 mm deep. So rectangular shape yung ating uh, beam. So, yung given na P na inclined load is equivalent to 100 kN at a, or at the centroid of the beam. Dito tayo sa so centroids niya. Then, letter A daw. Okay, so this is small A lang na. So, it's equivalent to 0.5. So, lagyan natin dito. 0.5 meters. And then, our theta is equivalent to 30 degrees. So, pinakama uh, or magandang gawin dito okay, is i-convert agad natin yung uh, inclined load ng 100 kN into vertical and horizontal component. Yeah. So, ilan ba ang kanyang vertical component? Uh, adjacent yan. So, that is 100 cosine of 30. So, 86.603. 86.603 kN and then ang ating horizontal is opposite kaya ang gagamitin natin ay sine so this is 50 kN so number 1 ah yes wait lang nakalimutan pala natin letter B oh. so yung ating dimension na letter B is 50 mm so calculate the normal stress at point B ayan normal stress Ano ba yung ano, yung pag-atin din natin sa normal stress? If say normal stress, yung ating force dapat ay perpendicular doon sa cross-sectional area. And, isa pong napakos ng ano, ng normal stress is yung bending stress. Kasi di ba yung bending stress is also a normal stress. Kung babalikan ninyo yung inyong strength of materials. So, ano yung mga magkikrate dito? Yung 50 kN and then yung bending moment na makakos na 86.603 sa point B. So, kailangan natin, ano, uh, kailangan natin mag-moment ito sa point B. So, solve natin yung ating stress for number 1. So, since, since ito ay normal stress, so, gamitin na natin na symbol ay sigma. So, sigma at B or normal stress at B. So, the question is yung 50 kN. Ito kasi ano siya eh, uh, tensile, hindi ba? So, that is positive P then over A. Tapos, yung bending moment na makikreate ni 86.603. So, itong force ito, iikot siya ng clockwise sa ating uh, point B or makakos siya ng ano, uh, negative bending sa ating uh, beam. So, since negative bending yun, mag-bend kasi siya ng pag ganito eh. Ayan. Mag-bend siya ng pag ganyan. So, ngayon, kung nag-bend siya ng pag ganito or negative bending, Yung baba natin is subjected to compressive stress. Yung taas naman natin ay subjected to tensile stress. So, ibig sabihin, positive pa rin yung lalagay natin dito kasi tensile. And then, MC over I. So, kailangan natin ng area. So, area is equivalent to 50 multiplied by 200. So, siguro isave na lang natin ito sa ating A. So, 50 multiplied by 300. So, store natin sa A. Ayan. Nagyan natin ito. Nakastore na siya sa A. And then, yung ating I, store rin natin. Ang I natin is, ang height ay, ano, uh, 200. So, 50, then multiplied by 200 cube. And then, over 12. So, store na lang natin ito sa B. Basta alalahanin lang natin na ito ay millimeter squared. Ito naman ay millimeter to the fourth. 50 multiplied by 200 cube. Then over 12. So start natin sa B. Okay. And uh, so meron ba tayong C? Uh, yung C, okay take note ah. Alalahan natin na kapag bending stress, yung C is yung fiber na kung sa atin kinukuha yung stress with respect to the neutral axis. So, nasa ba neutral axis natin? Ito. Ayan. Nandiyan yung ating neutral, or siguro natin natin arrow. Ayan lang. 
Ayan, neutral axis. So, ibig sabihin, ang ating C from this uh, case is equivalent to 50 millimeters. So, try natin. Ang ating P ay 50 kilo newton. So, that times 10 raised to 3 para maging newton. Then, over area. Ang area natin is 10,000. 3. Sorry. Ayan. 10,000. So, this is millimeter squared. And then, plus moment. So, mag moment tayo. Ang ating moment dito or moment at point B is equivalent to 86.603 then multiplied by 0.5 86.603 times 0.5 so 43.302 so this is kilonewton meter so 43.302 so kailangan ito ay newton uh, meet, uh, millimeters so so, this is times 10 raised to 6. So, kilo newton, one, uh, 1,000 newton. Uh, meter to millimeters is 1,000 uh, millimeters. Kaya, times 10 raised to 6. So, this is newton millimeters. And then, yung C natin ay 50 millimeters. And then, over I. Ang I naman natin is 33.33. .33. Three, 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 then times 10 raised to 6 and this is millimeter to the fourth. Okay, so ito buo yan no, na uh, megapascal, diba? So naman, cancel natin yung dalawang millimeters uh, dito, so, millimeter squared. So tama lang unit natin, parehas na megapascal. So makukuha na natin yung ating normal stress at point B. So 50 times 10 raised to 3 over area, which is yung ating uh, A, and then plus 43.302 times 10 raised to 6 multiplied by 50 millimeters over alpha B. So, itong lalabas sa sagot? 69.953 which is hindi. Okay? I mean, hindi yung nakalagay na sagot dito. So, bakit kaya siya naging mali? Ayan. Kasi possible, yung 69.953, eh, alam nyo na si mga proxy, pag ano, diba? Kapag gumagawa ng mga choices, talagang lalabas yung mga sagot nyo dyan. Kahit na mali yung inyong solution. So, mali ito. Bakit kaya? Ang tanong kasi is, ito kasi tama yung P over A. Ang tanong is, tama ba yung moment natin? Ito kasi dito tayo nagkamali. Bakit? Kasi hindi lang naman ang 86.603 ang magkikreate ng moment sa point B. Ano pa? Yung 50 kilo newton. Bakit? Kasi meron siyang, yan, di ba? Meron siyang uh, moment arm na 50 millimeters. So, ano gagawin natin? So, this, di ba? Pili din natin kung saan tayo possible na magkamali. So, 86.603 is clockwise. Samantalang, ang ating 50 kN naman ay counterclockwise. So, this is negative. Then, 50 kN multiplied by 0 0.05. So, dyan natin makukuha yung tamang sagot. Balik natin yung kanina. So, yan. And then, minus 50 multiplied by 0 0.05. So, sagot ay 40.802. 40.802 kilo newton meter. So, papunta lang naman natin dito eh. Ah yes, kung napansin nyo rin, positive ang, ano, ang nakuha natin sagot ng 40.802. Ibig sabihin, ang nag-govern na uh, bending moment is yung 86.603. So, kung siya nag-govern, talagang negative bending ang magiging kakalabasan ng ating behavior ng beam. Kaya, kung ito ay negative bending, ang taas ay x -style. So, tasa tensile, positive pa rin ang ating ilalagay dito. So, edit lang natin to. So, this is 40.802. So, dyan nalalabas yung sagot na 66.203. And this is Newton per millimeter squared or mega pascal. Ayan, di ba? Nakuha natin tamang sagot. Okay, tayo dyan. Number 2. Calculate the shearing stress at point B in mega pascal. So, sino ba yung, or ano ba yung mga forces na magkikreate ng shearing stress? Yun yung mga forces na uh, parallel 
dun sa ating cross-sectional area. Ito yung ating cross-sectional area, di ba? Ang parallel dyan is yung 86.603. So, ito, hindi na mapag-cause na or mapag-create ng shearing stress or shear force. Kaya, kailangan natin dito is, paano ba? Hmm. Sige, kailangan natin kasi i-drawing on ito, cross-sectional area. Ayan. Ito siguro kahit maubos ng space. Ayan, yung ating cross-sectional area. And then, ito yung ating neutral axis. Ang kinukuha kasi natin na shear stress ay dun sa point B eh. Ayan. Dito. Sa fiber na to. So, kailangan natin area para sa shear stress. Okay, lagay natin dito equation. Ang shear stress natin kasi is yung tau. Number 2. Shear stress tau is equivalent to VQ over IB. Meron tayong B. Ang ating B dyan is yung bid. Na kung saan kinukuha yung ating shear stress. Eh dito naman natin problema kasi all throughout the height ng ating beam para pares lamang ang width which is equivalent to 200 millimeters. Wala tayong problema sa I. This I is the ano? Ah yes, nakalimutan ko lang inote na. No? Sorry. Ang I natin dito is yung tinatawag na uh, moment of inertia with respect to neutral. So, ito rin yun. Meron tayong V. Ang Q na lang ang wala. So, ano nga ba ang Q? Ang Q is equivalent to area then multiplied by Y bar. So, anong area yun? Yun yung area na kinukonsider natin para sa ating shear stress. Ito yung area na tinutuwag dyan. Ayan. So, let's say a area prime. Area prime. Next naman is, ano yung Y bar? Ang Y bar is yung centroids nung ating area papunta dun sa neutral axis. So, this is our Y bar. So, anong area natin dyan? Ang width ay 200. Ano ang height niya? 250. At ang kalahati natin dito is, ay sorry, hindi pala 200 ng B. Sorry, ang width pala natin ay 50 millimeters. Ayan. So, ano yung ating width? 50 millimeters. Then, ano ang height? So, ang ating height dito is 200. So, kalahati is 100, di ba? So, ano yung height ng ating area prime? 100 minus 50. That is also equivalent to 50. Ano ngayon ang ating Y bar? Ang Y bar is equivalent to 50. Then, plus kalahati ng height natin dito. Let's say this is our H prime. Lagay na rin natin. So, this is 50 millimeters. So, ang ating Y bar ay 50. Then, plus 50 divided by 2 is 25. So, this is our Q or uh, shear flow. Area, 50 times 50. And then, multiplied by 50 plus 25. So, ito natin sa C. So, 187.50. Ito natin sa C. Ayan. So, ang B natin is yung 86.603. Uh, kilo newton niya so times 10 raised to 3 then newton multiplied by q ano kilo natin 187 500 and this is millimeter cube bakit this is area this is millimeter kaya millimeter cube over i ang i natin ay 33.333 then times 10 raised to 6 millimeter to the fourth then multiplied by b which is equivalent to 50 millimeters. Cancel to cancel. May matitirang millimeters dito. So, Newton over millimeter squared is mega pascal. 86.603 times 10 raised to 3. Then multiplied by alpha C over um, ang ating ISB, no? Yan. And then multiplied by 50. So, 9.743. Mega Pascal. And then lastly, ang ating number 3, calculate the maximum principal stress. So, ito medyo simple lang ating number 3. Kaso, kailangan memorize ninyo yung equation. Ang ating equation kasi rito, ang ating stress, o yan, maximum, is equivalent, uh, dalawa to actually eh, yung ating maximum and minimum. 
So, this is equivalent to medyo malitong space. Dika siya. Ayan, dito tayo. Maximum and minimum. So, sigma x, then plus sigma y over uh, 2, and then plus minus square root of Ako nga, di ko memorize to eh. Ang haba kasi. Um, sigma x, then plus sigma y over 2 squared. And then plus shear stress x y squared. So, dito kasi, 2 dimension lang tayo eh. Diba? X and y lang. Ang mangyari yan, ang mangyari yan, yung ating ano, sigma x is yung ating normal stress. So, Wala tayong ano, uh, sigma y or stress sa y. This is stress sa y pa, pa ganito eh. Diba? Then, ayan. So, mag-0 yung ating stress sa y. 0. Then, yung ating uh, tau rito or shear. Okay, shear for x, y direction is yung ating uh, nakuwang shear kanina na 9.743. Then, naka-plus minus to. So, pag minus, yun yung minimum. Then, plus, yun yung maximum principal stress. So, um, kung gusto nyo, kung di nyo rin memorize to, pwede kayong mag more circle. Kaso, medyo matagal yun eh. Diba? Kaya, mas maganda kung uh, mga tanungan na ano, more, more circle or yung mga principal stress. Kasi yung principal stress, pinagsamang uh, stress ng uh, normal stress and shear stress. Ganun siya. Na, um, kung naalala nyo lang sana nyo Usually natuturo siya sa geotechnical yata Kung gano'n kakamali Or pwede rin nasa ano, mga higher chapters ng strength of materials Mga chapter 8, mga ganyan Parang ganito siya oh. Yan. So, Ito yung ating stress sa X Ito naman yung ating stress sa Y Tapos yung ating shear stress Ayan Oops. Ayan. St uh, st ayan. Shear stress kasi yan sa XY eh. Ayan. Ganyan siya. So, pag ganyan, pwede na kang gumamit ng more circle. Or, kung memory yung equation, mas maganda. Okay. Pilan to. Um, stress na. So, 66.203. Then, over 2. Then, plus. Kasi maximum yung hinahanap natin. Uh, 66.203. Over 2 squared. Then plus yung ating shear stress na 9.743 squared. So 66.607. Ay, sorry, sorry. 67 pala. Ayan. 67.607 mega. Ayan. So, ganun lang siya kasi please. So, sir, paano po kapag ginamemorize yung mga equation? Ayan. Kailangan niyo mag-memorize. Wala kayong mga gawa. Kasi talagang, ano eh. Ito. Yung mga yan. Kailangan talaga memorize nyo na to. Kasi, mga basic equation lang yan. Nung inyong strength of materials. So, sir, hindi po kami familiar dito. Ano to? Combined loadings kasi to eh. Meron tayong, ano, um, load na magkakos kasi ng both uh, shearing and bending. Ayan. So, kung ang naka na load sa beam ay magkakos ng bending and uh, normal stress and also shearing. Ayan na, sama-sama na siya. Combined loading sa mga tawag dun. So, under nga siya ng ano. I think under na yata ng ano yun, chapter 7 or chapter 8 ng strength of materials. I don't know kasi hindi pa ako nagpupunta rin eh. Hanggang chapter 6 lang kami sa strength of material. But anyway, ayan. So, I hope na marami na naman kayo natunan at uh, Makatulong ito sa inyong pag-review sa board exam. So, don't forget to subscribe and hit the bell icon for notifications and updates on our YouTube channel. So, thank you for watching. God bless everyone. Bye-bye.